ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാർ കേക്കാണ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാർ കേക്ക് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് ഞാനിന്ന് സാധാരണ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലോർ മസ്റ്റാട്ടോ കാരണം നമ്മൾ സാധാ വെള്ളത്തിലല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്ക് ഉപ്പ് കൂടരുത് അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം സോഡാപ്പൊടിയും ചേർക്കണം ഇത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം കേട്ടോ സോഡാപ്പൊടിയും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വാനില പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില പൗഡർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം ഇനി വാനില പൗഡർ ില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വാനില എസൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വാനില എസൻസിന് പകരമാണ് നമ്മൾ വാനില ആ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കണം കേട്ടോ അലിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഇത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നല്ല സ്പീഡിന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ കേക്ക് ബേക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പീഡിനൊന്ന് ആ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പാലൊന്നും ചേർത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കേക്കിനൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തു ഇതില്ലാതെ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കാതെയും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചേർക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റൊക്കെ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ഓവനിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓവൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഏത് ഒരു പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ഇത് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല വെറുതെ സമയം കളയണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം മഴക്കാലം അല്ലേ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ സ്റ്റിഫായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഞാൻ റിച്ചിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് വിവോയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വിവോഡ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ലൂസ് ആവുന്നു എന്ന പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാതാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തത് ശരിക്കും നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നു കാരണം മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഐസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു ഇനി
ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഒരു ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഈ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത സെയിം രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക ഇതേ സെയിം രീതിയിൽ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലെടുത്ത് വെക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതങ്ങ് കമഴ്ത്തി വെക്കുക അതേ ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി വെക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കേക്കും ഇങ്ങനെ അറ്റത്തായിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു കേക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പി കട്ട് ചെയ്ത ഈ കേക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് വെക്കുക കണ്ടോ ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നടുക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് കൂടി നമുക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അതുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചരിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ ആ ഒരു കാർ ഷേപ്പ് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കേക്ക് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ഇങ്ങേറ്റവും അങ്ങേറ്റവും ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് വേണം ഈ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് തികയില്ല ഇതിലേക്ക് ക്രീം വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് ഇത് കറക്റ്റ് ലെവലാക്കി ഒന്ന് എടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് കേക്ക് ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഐസിങ് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു റാ ഷേപ്പിൽ വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു റാ ഷേപ്പിൽ അവിടെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ താഴെ കാണുന്ന ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഒരുപാട് പേര് പരാതി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർ നോസിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ നോസിലേക്ക് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിനുള്ളിലേക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ആയ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കളർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് ആ കളർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മുപ്പതിന് ശേഷം ചിലപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ വൈകൂട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്താലും മതി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വീഡിയോ കിട്ടും അപ്പോൾ അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് സുമീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക സുമീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ എന്ന് സെർച്ച്
എന്നിട്ട് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബ്ലൂ കളറാട്ടോ ഇത് ചേർത്തത് ഇതും സ്റ്റാർനോസിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം എവിടെയൊക്കെയാണോ കേക്ക് ഉള്ളത് കേക്ക് ആ ഫാ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയാവും ഇഷ്ടമുള്ള കളറൊക്കെ ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഫോണ്ടൻ്റ് കാർ കേക്കും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഫോണ്ടൻ്റെ കേക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം ഉടനെ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഫോണ്ടൻ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഫോണ്ടൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഞാനങ്ങ് ഫോണ്ടൻ്റ് കേക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്തായാലും വെക്കാൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേക്ക് പിറ്റേന്ന് പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടാം കേട്ടോ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വൈകുന്നത് അത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ മറ്റേ ചാനലിലായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സുമീസ് വ്ളോഗിലായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സുമീസ് വ്ളോഗ് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പം അത് ഞാൻ സുമീസ് വ്ളോഗ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാനൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് മറക്കാതെ ഒന്ന് ബെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച റെസിപ്പീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ചോദിച്ച റെസിപ്പീസ് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ആരും വിഷമിക്കേണ്ട എല്ലാവരും ചോദിച്ച റെസിപ്പീസ് ഇടും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വൈകൂന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കണ്ട ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരെ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം വേണം അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം എടുത്താണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ കേക്ക് പതിവായിട്ട് ഞാൻ ഇടാത്തത് തന്നെ ഇപ്പോൾ വ്യൂസൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറവാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം കാരണം ഭയങ്കര വ്യൂസ് കുറവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നഷ്ടമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് അത് മുതൽ പോലും ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം കേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ കേക്ക് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇടാതിരിക്കില്ല കാരണം എന്നെ എന്നെ കാത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള കേക്ക് റെ